உங்கள் உடலில் உள்ள நீர்ச்சத்தை உறிஞ்சும் ஏழு பானங்கள் என்னென்ன என்பதை பற்றி பார்ப்போம் நாம் தினமும் குடிக்கும் பானங்களில் பல நம்முடைய உடலில் நீரிழப்பை ஏற்படுத்துகிறது இதை தெரியாமல் நாம் தினமும் இதை குடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் தலைவலி சோர்வு மன அழுத்தம் மலச்சிக்கல் மற்றும் தோல் வறட்சி இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் உங்கள் உடலில் நீர்ச்சத்து குறைந்துள்ளதாக அர்த்தம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய உடலுக்கு தேவையான அளவு தண்ணீர் மற்றும் பானங்கள் குடிப்பது மிகவும் முக்கியம் ஆனால் நாம் குடிக்கும் எல்லா பானங்களும் நம்முடைய உடலுக்கு தேவையான நீர்ச்சத்தை கொடுக்காது என பலருக்கும் தெரியாது நீங்கள் சத்துள்ள பானங்கள் என விரும்பி குடிக்கும் பல பானங்கள் உங்கள் உடலில் நீரிழப்பை ஏற்படுத்தும் தெரியுமா அப்படி என்னென்ன பானங்கள் உங்கள் உடலில் நீர்ச்சத்தை குறைக்கும் என்பதை பற்றி பார்ப்போம் சோடா பலரும் விரும்பி குடிக்கும் பானம் சோடா வயிற்றில் வாயு நிரம்பும் பொழுது வயிற்றுவெளி இந்த நேரங்களில் கூட சோடா குடிப்பது பலருடைய வழக்கம் இந்த சோடா போன்ற பானங்கள் உண்மையில் சுவையாக இருப்பதை தவிர வேறு எந்த நன்மைகளும் உடலுக்கு கிடைப்பதில்லை அவற்றில் சர்க்கரை அதிக அளவில் உள்ளது இது உங்களுடைய உடலுக்கு எந்தவித நல்லதையும் செய்யாது மாறாக சர்க்கரை உங்கள் சருமத்திற்கும் பற்களுக்கும் கெட்டது உங்கள் உடலில் கெட்ட கொழுப்பையும் அதிகரிக்கும் இதயம் மற்றும் இரத்த நாளங்களுக்கும் கெட்டது செய்கிறது கூடவே உடலில் நீர்ச்சத்தையும் குறைக்கிறது ஏனென்றால் உங்கள் உடலில் இருந்து இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை விடுபட உங்களை சிறுநீர் கழிக்க வைக்கிறது நிச்சயமாக உங்கள் உடல் அந்த சர்க்கரையை மட்டுமல்ல ஏராளமான தண்ணீரையும் சிறுநீருடன் வெளியேற்றுகிறது இதனால் உங்கள் உடலில் நீர்ச்சத்தானது குறையும் அதனால் கோடை காலத்தில் சோடாவை விரும்பி குடிப்பவர்கள் இதை மனதில் வையுங்கள் வெயில் அதிகம் இருக்கும் கோடை காலத்தில் உங்கள் உடலில் நீரிழப்பை ஏற்படுத்தினால் பல்வேறு பாதிப்புகளுக்கு உடல் ஆளாகும் பீர் பொதுவாகவே பலருக்கும் குளிர்ந்த புத்துணர்ச்சியூட்டும் பீர் சூடான வெயில் காலத்தில் குடிக்க ஒரு நல்ல யோசனையாக தோன்றலாம் ஆனால் உண்மை அதற்கு நேர்மாறானது முதலாவதாக உங்கள் வயிற்றில் செல்லும் அதிகப்படியான ஆல்கஹால் பிரச்சனையை ஏற்படுத்தும் அதை தொடர்ந்து நெஞ்செரிச்சல் பிரச்சனை ஏற்படும் உங்கள் கல்லீரலை பொறுத்தவரை இது உங்கள் உடலில் நுழைந்த உணவு அல்லது நச்சுக்களை உங்கள் இரத்தத்திலிருந்து சுத்திகரிக்கிறது இதில் நச்சு வகையில் ஆல்ககாலும் அடங்கும் தொடர்ந்து நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் ஆல்ககால் உங்கள் கல்லீரலை பாதிக்கும் இது நீண்ட காலமாக தொடரும் பொழுது உங்கள் கல்லீரல் முழுவதும் பாதிக்கப்படும் உடலில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட ஹார்மோன் உங்கள் சிறுநீரகங்களை சிறுநீர் கழிப்பதை உறுதி செய்கிறது இந்த ஹார்மோனானது உங்கள் உடலுக்கு அதிக திரவம் மற்றும் நீரேற்றம் தேவைப்படும் பொழுது சிறுநீர் கழிக்கும் தேவையை குறைக்கிறது ஆனால் உங்கள் இரத்தத்தில் உள்ள ஆல்ககால் இந்த ஹார்மோனின் வேலையை தடுத்து நிறுத்துகிறது இதனால் உங்களுக்கு அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்கும் எண்ணம் ஏற்படும் நீங்கள் எவ்வளவு அதிகமாக குடிக்கிறீர்களோ அவ்வளவு திரவம் உங்கள் உடலிலிருந்து வெளியேறுகிறது இது இறுதியில் நீரிழப்பு மற்றும் தலைவெளியை ஏற்படுத்தும் ஒயின் மற்றும் மதுபானம் ஒயின் மற்றும் மதுபானமும் பீர் போன்ற அதே பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துகிறது இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துகிறது என சொல்லலாம் ஒயின் மற்றும் மதுபானத்தில் ஆல்ககால் அதிகமாக இருப்பதால் இது அதிக அளவில் நீரிழப்பை ஏற்படுத்துகிறது பனிரெண்டு சதவிகிதம் ஆல்ககால் கொண்ட ஒரு கிளாஸ் மதுவை விட நாற்பது சதவிகித ஆல்ககால் கொண்ட மதுபானம் அதிக அளவு நீரிழப்பை ஏற்படுத்தும் ஒரு பீர் சுமார் ஐந்து சதவிகித ஆல்ககால் அளவை கொண்டிருக்கும் என்றால் ஒயின் மற்றும் மதுபானங்களில் ஆல்ககால் சதவிகிதம் பத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் ஆகையால் ஆல்ககால் சேர்ந்த எந்த ஒரு பானமும் மிகப்பெரிய நீரிழப்பை உடலில் ஏற்படுத்துகிறது இந்த பானங்கள் மூலமாக அதிகமான நீர்ச்சத்து உங்கள் உடலை விட்டு வெளியேறும் காஃபி காஃபி சரியாக சொன்னால் காஃபின் பலருக்கு படுக்கையில் இருந்து எழுந்து கூடுதல் ஆற்றலுடன் நாளை தொடங்க ஒரு நல்ல உந்துதல் பெட் காஃபி குடிப்பது காஃபின் நம்முடைய உடலுக்கு அவசியமில்லாத ஒன்று மிக சிறிய அளவில் எடுத்துக்கொண்டால் அது ஒரு சில நல்ல விளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம் ஆனால் காஃபின் அதிகமாக உள்ள காஃபி குடிப்பது நீரிழப்பை ஏற்படுத்தும் அதிகப்படியான காஃபின் என்பது ஒரு நாளைக்கு இருநூறிலிருந்து முன்னூறு மில்லிகிராமுக்கு மேல் அல்லது மூன்று கோப்பைகளுக்கு சமம் காஃபின் சோடியம் வெளியேறுவதை ஊக்குவிக்கிறது இதன் விளைவாக சோடியம் நீர்ச்சத்தை உறிஞ்சுகிறது இதனால் நீங்கள் அதிகமாக சிறுநீர் கழிக்க வேண்டியிருக்கும் எனவே காஃபின் நீரிழப்பை அதிக அளவில் ஏற்படுத்தும் காஃபின் மட்டுமல்ல பலர் காஃபியை அதிக இனிப்பாக குடிக்க வெள்ளை சர்க்கரையையும் சேர்க்கிறார்கள் வெள்ளை சர்க்கரையிலும் நீரிழப்பை ஏற்படுத்தும் அம்சங்கள் உள்ளது எலுமிச்சை கோடை காலத்தில் அதிக வெப்பம் இருக்கும் பொழுது நாம் அனைவரும் எலுமிச்சை பழம் அருந்த நினைப்போம் வெயில் காலங்களில் உஷ்ணங்களை தணிப்பதற்காக ஒரு முக்கிய பானமாக எலுமிச்சை சாறு எடுக்கப்படுகிறது இது நல்ல யோசனைதான் ஆனால் எலுமிச்சையை 
வெறும் தண்ணீருடன் சேர்த்து குடிப்பது நல்லது ஆனால் நாம் அப்படி குடிப்பதில்லை எலுமிச்சாருடன் இனிப்பிற்காக சர்க்கரை அல்லது உப்பு சேர்த்து குடிப்போம் இப்படி நீங்கள் இனிப்பிற்காக வெள்ளை சர்க்கரை சேர்க்கும் பொழுது அது நீர்ச்சத்தை உறிஞ்சிவிடும் வெள்ளை சர்க்கரையின் பண்பு நமக்கு தெரியும் அது நீர்ச்சத்தை உறிஞ்சி சிறுநீருடன் வெளியேற்றிவிடும் ஆகையால் ஆகையால் உங்கள் உடலில் நீர்ச்சத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் என்றால் லெமன் மற்றும் தண்ணீருடன் உப்போ வெள்ளை சர்க்கரையோ சேர்க்காமல் குடிப்பது நல்லது எனர்ஜி ட்ரிங்ஸ் நம்முடைய உடலில் ஆற்றலை அதிகரிப்பதற்காக நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் எனர்ஜி பானங்களில் காஃபின் மட்டுமே சேர்க்கப்படுவதில்லை கூடவே சர்க்கரைகள் மற்றும் பிற உடலுக்கு கேடு விளைவிக்கும் ரசாயனங்கள் கலக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த பானம் உங்களுக்கு வழங்கும் குறுகிய ஆற்றல் நீண்ட நேரத்திற்கு உங்களுக்கு ஆற்றலை கொடுக்காது உங்கள் எனர்ஜியை அதிகரிக்க நீங்கள் எனர்ஜி பானங்களை உட்கொண்டால் அந்த நேரத்திற்கு மட்டும் எனர்ஜியை கொடுப்பது போல் இருக்கும் ஆனால் விரைவில் இது நீரிழப்பை ஏற்படுத்திவிடும் இதனால் உங்கள் உடலில் சத்து குறையும் சர்க்கரை சேர்த்த பால் பொதுவாகவே நம்முடைய உடலில் சத்து அதிகரிப்பதற்காக உடல் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்காக நாம் பாலை காலையும் மாலையும் பயன்படுத்துவோம் இந்த பாலை நாம் அப்படியே குடித்தால் வேறு பிரச்சனைகள் எதுவும் இல்லை ஆனால் பாலில் நாம் இனிப்பை அதிகப்படுத்துவதற்காக வெள்ளை சர்க்கரையை சேர்ப்போம் இங்குதான் பிரச்சனை சர்க்கரை சேர்க்காமல் நாம் பாலை குடிக்கும் பொழுது அது உடலில் நீர்ச்சத்தை அதிகரிக்கும் மேலும் பாலில் கால்சியம் வைட்டமின் டி மற்றும் புரதங்கள் போன்ற நன்மை பயக்கும் பொருட்கள் உள்ளன ஆனால் பாலில் வெள்ளை சர்க்கரையை கலந்து குடிக்கும் பொழுது இந்த நன்மைகள் நம்முடைய உடலுக்கு கிடைக்காது மேலும் உடலுக்கு கிடைக்கும் நீர்ச்சத்தை இந்த வெள்ளை சர்க்கரை காரணமாக உடலிலிருந்து சிறுநீர் வழியாக வெளியேற்றிவிடும் இதனால் நீரிழப்பு ஏற்படும் ஆகையால் நீங்கள் பால் குடிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக இனிப்புக்காக வெள்ளை சர்க்கரையை சேர்ப்பதை தவிர்த்து விடுங்கள் நம்முடைய உடலில் மிக அதிக அளவில் நீர்ச்சத்தை அதிகரிப்பது தண்ணீர் மட்டுமே அதுபோல நீர்ச்சத்துள்ள பழங்களை ஜூஸாக அடித்து குடிக்காமல் அப்படியே சாப்பிடும் பொழுது உடலில் நீர்ச்சத்தானது அதிகரிக்கும் வெள்ளரிக்காய் கேரட் போன்ற காய்கறிகளை அப்படியே சாப்பிடும் பொழுதும் நம்முடைய உடலுக்கு தேவையான நீர்ச்சத்து அதிக அளவில் கிடைக்கும் ஆகையால் இந்த கோடை காலங்களில் இப்படிப்பட்ட பானங்களை தவிர்த்துவிட்டு தண்ணீர் மற்றும் காய்கறிகளை அப்படியே சாப்பிடும் பொழுது நம்முடைய உடலில் நீர்ச்சத்து குறையாமல் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்